ఇప్పుడు నేను చెప్పుకో చెప్పబోయే టాపిక్ కెఫిన్ అండి శరీరంలో కెఫిన్ యొక్క దుష్ప్రమాణాలు ఎలా ఉంటాయి టీ కాఫీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ లేదా కొట్టే ఎనర్జీ డ్రింక్స్ స్పోర్ట్స్ డ్రింక్స్లో కెఫిన్ ఎంత ఉంటుంది శరీరంలో దేనివల్ల ఏ సమస్యలు వస్తాయి ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది శరీరంలో అనారోగ్యానికి కారణమైన ఈ కెఫిన్ నుంచి పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతంగా మారడం ఎలా సాధారణంగా కెఫిన్ అనేది చాలా 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 ఎడిక్టివ్ నేచర్ ఉన్న ఒక కెమికల్ అండి ఒకసారి పట్టుకుందంటే బంకలాగా వదలదు అంటే ఆల్కహాలు స్మోకింగు డ్రింకింగ్ ఎలాగో కెఫిన్కి అలవాటు పడితే అలాగే అంతే చూడండి మధ్యకాలంలో ఎవరైనా కాఫీ ఆ టైం పడలేదు అనుకోండి అబ్బా తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది అబ్బా ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తుంది అబ్బా అదైపోతుంది ఇదైపోతుంది అంటారు కాఫీ దాకగా అమ్మయ్య రిలాక్స్ ఉంది ఎంతసేపు ఉంటుంది అండి అది మళ్ళా తిరిగి శరీరంలో బ్లడ్లో ఆ కాఫీ యొక్క లెవెల్స్ తగ్గిపోయిన వాడే ఇంకా తాగబెట్టి తాగు అంటుంది అది డ్రింకింగు స్మోకింగ్ ఎలాగో అలాగే అంతేత ఈ కెఫిన్ అనేది శరీరంలో రకరకాల సమస్యలకి కారణం అవుతుంది దానికి అలవాటు పడ్డ వాళ్ళు అది లేకపోతే ఉండలేరు కానీ కెఫిన్ను లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే శరీరం విశ్రాంతికి ఫీల్ అవుతారు నరాలని రిలాక్స్కి ఫీల్ అవుతాయి కండ్రాలని రిలా అందుకే కొన్ని జలుబు లేదా తలనొప్పి టాబ్లెట్లు స్లైట్గా కెఫిన్ కలుగుతారు అంటే ఒక ఒక మెడికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంత అవసరమో అంత అది రీసెర్చ్లో చేసి అంత కలిపితే అది ఆరోగ్యం అది అలా కాకుండా కెఫిన్ మంచిదని ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పారండి నేను వాడే టాబ్లెట్లో కూడా కెఫిన్ ఉందండి కాబట్టి కాఫీ మంచిదండి లేదంటే బుల్ బుల్ రెడ్ బుల్ డ్రింక్ తాగుతారండి స్పోర్ట్స్ డ్రింక్ తాగుతారండి ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగుతారండి దాంట్లో మందులోనే కెఫిన్ కలిపినప్పుడు ఇదెందుకు చెడ్డది అవుతుందని వితండవాదం వద్దండి మెడిసిన్లో ఎంత కలపాలన్నది రీసెర్చ్ చేస్తారు ఫార్మా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఆ ఫార్ములాస్ ప్రకారం ఫార్మటికల్ ఇంజనీర్స్ ఆ సైంటిస్టులు డ్రగ్ కంపెనీస్ ఆ విధంగా రీసెర్చ్ చేసి ఆ విధంగా కలుపుతుంది మనిషికి ఎంత అవసరమో అంత మాత్రమే దానికి బోలన్న ఆర్ఎండ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసి చాలా కోట్లు ఖర్చు పెడతారు కానీ ఆ ఫార్ములా తయారు కాదు అది ఇక్కడ మన దగ్గరికి వస్తాము ఇది ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండా ఆర్ట్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే చూడండి ఎవరైనా కాఫీ తాగిన వెంటనే గుండె స్పీడ్గా కొట్టుకుంటుంది నర్వస్ సిస్టమ్ని టెంపరీగా రిలాక్స్ చేస్తుంది పర్మనెంట్గా వీక్ చేసి పాడేస్తుంది అందుకే ఒకసారి కాఫీ తాగిన వెంటనే రిలాక్స్గా ఉంటుంది కాఫీ లేకపోతే తాగాలి తాగాలని ఉంటుంది మరి కాఫీ అసలు తాగద్దా సరదాగా ఎప్పుడైనా తాగండి ఏది ప్రమాదం కాదు నేను చెప్పేది అలవాటుగా ఏదైనా చేస్తే అది అనారోగ్యం అని చెప్తున్నాను అంతే బిర్యానీ ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారి తిన్నా నీకేం కాదు అది చాలామంది పిల్లలు ఏం చెప్తున్నా రోజు బిర్యానీలు తింటే రోజు ఫ్రైడ్లు తిన్నా రోజు నూడిల్ తింటే రోజు ఎవరు తిని తింటే అప్పుడు కదా నీకు జబ్బు వస్తుంది కాబట్టి కెఫిన్ అనేది చాలా చాలా ఆరోగ్యం సమస్యలకి కారణమవుతుంది కెఫిన్లో ఎప్పుడైతే ఉందో సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో ఎంత ఉంటుందంటే ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ మినిమం ఉంటుందండి సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ మనం తాగే ఎన్నీ కూల్ డ్రింకుల్లో బయట ఉంటాయి మనకి రకరకాల థమ్స్ అప్లోనో లేదా పెప్సీ అనో మార్కెట్లో దొరికే చాలా 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 సాఫ్ట్ డ్రింకులు కెఫిన్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ వరకు మినిమం అండి అది మినిమం ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ కెఫిన్ ఉంటుందండి ఇంట్లో టీ కాఫీలోనే కాదు అది అంటే అసలు ఎనర్జీ డ్రింక్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి డెబ్బై నుంచి నాలుగు వందల గ్రామ్స్ ఇందాక చెప్పింది మినిమం ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ మామూలు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి డెబ్బై నుంచి నాలుగు వందల గ్రామ్స్ అండి మిల్లీగ్రామ్స్ ఎక్కడ గ్రామ్స్ ఎక్కడ ఒక్కొక్క ఎనర్జీ డ్రింక్లో అంటే రెడ్ బుల్ లాంటివి రకరకాల స్పోర్ట్స్ డ్రింక్స్ రకరకాల ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగిన వెంటనే ఊపి వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకే స్పోర్ట్స్ డ్రింక్స్ అని పేరు పెట్టారు ఎనర్జీ డ్రింక్స్ అని పేరు పెట్టారు రెడ్ బుల్ చూసారా పేరు ఎలా ఉంది అది ఇవన్నీ కారణం ఏంటంటే అది తాగిన వెంటనే ఒక యూఫోరియా అంటారు అనమాట ఓ ఎనర్జీ వచ్చిన ఫీలింగ్ చాలామంది విటమిన్స్ వేసుకున్నా సరే ఎంత ఎనర్జీ ఫీల్ అవుతారు టానిక్లు తాగిన వెంటనే బలంగా ఉన్న ఫీల్ అవుతారు ఇదంతా యూఫోరియా అంతేగా నిజం కాదు అది ఇమీడియట్గా ఎప్పుడైతే మనకి ఎనర్జీ వచ్చిన ఫీల్ ఏం అయిందో ఎస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ మీ అనుకుంటాం చాలా రిస్క్ అవుతుందని ఏమవుతుందో చూద్దాం ఆ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే టీ టీలో రెండు ఉంటాయి టానిన్ అనే టీ కెఫిన్ అనే రెండు పదార్థాలు ఉంటాయి టానిన్ అనేది కెఫిన్ అనేది అంటే సో కాఫీలో ఏముంటుందంటే ఇటు కెఫిన్ ఉంటుంది 
ఫెనాలిక్ యాసిడ్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి ఈ రెండు కెమికల్స్ దీంట్లో ఉంటాయి టీలో సుమారుగా పది నుంచి ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ కెఫిన్ ఉంటుంది పది నుంచి ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ కెఫిన్ ఉంటుంది మరి కాఫీ ఎంత ఉంటుంది నలభై నుంచి నూట యాభై మిల్లీగ్రాములు కెఫిన్ ఉంటుంది అంటే సుమారు ఒక నాలుగు మూడు మూడు నాలుగు టీలు తాగితే ఎంతో ఒక కాఫీ తాగితే అంతే నాలుగైదు కా టీలు తాగితే ఎంతో ఒక కాఫీ తాగితే అంత అంత ఏంటంటే కాఫీలో డైరెక్ట్గా ఉండే కెమికల్స్ వల్ల ఏంటంటే కడుపు మంట గ్యాస్ ప్రభావం గుండు స్పీడ్గా కొట్టుకోవడం ఇవన్నీ ఎసిడిటీ ఉన్న వాళ్ళు కాఫీ తాగారంటే ఇంకా ఎసిడిటీ పెరుగుతుంది గుండు తాడు ఉన్న వాళ్ళు కాఫీ తాగారంటే ఇంకా గుండు తాడు పెరుగుతుంది నేసం నిశ్శత్వం ఉన్న వాళ్ళు కాఫీ తాగారంటే అమ్మాయి ప్రాణం లేచొచ్చింది బాబు అబ్బాయ అనుకుంటూ ఉంటారు ఓకే సో ఈ కెఫిన్ ఎక్కువ తా అంటే టీ ఎక్కువ తాగిన కాఫీలు ఎక్కువ తాగిన ఇంకేదో రెండు రూపాయలు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగిన కెఫిన్ వల్ల కెఫిన్ బాడీలు ఎక్కువైతే చాలు ఆటోమేటిక్గా తెలియదు ఏంటంటే మన యొక్క రక్తనాళాలు గట్టి పడిపోతాయి సో ఆర్టరీస్ అనేవి హార్డన్ అయిపోతాయండి దానివల్ల ఆర్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుందా రాదా మనకి అండాల్సో ఇంక్రీజ్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఏ సీట్ వచ్చిన అడ్రినో కార్టికోట్రోఫిక్ హార్మోన్ అనే ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది అలాగే అడ్రినోలైన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇవి బ్లడ్లోకి ఎక్కువ వెళ్ళడం అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట కాఫీ తాగిన వాడి స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఎంత పెరిగితే అది హార్ట్కి బ్రెయిన్కి బాడీకి శరీరానికి అన్నిటికీ ప్రాబ్లం అయ్యి మోర్ సస్సెప్టబుల్ టు డిసీజ్ అనమాట రకరకాల జబ్బులు శరీరంలో వచ్చి కూర్చున్న ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పడిపోతుంది అంటే ఆల్సో తక్కువ వయసులో ఎక్కువ వయసు వచ్చినట్టుగా కనపడుతుంటారు ఏజింగ్ అంటాం చాలా ఈజీగా ఏజింగ్ గ్లోలో తేడా తెలిసిపోతుంది కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లాస్ అయిపోతాయి శరీరంలో కాల్షియం చాలా అవసరం ఎక్కువ కాఫీ తాగే వాళ్ళు అందుకే కాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు నడువులు అవుతాయి కాల్షియం అనేది లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి మెగ్నీషియం అనేది లెవెల్ తగ్గిపోతుంది అందుకే వాళ్ళకి ఆ రిలేటెడ్ జబ్బులు చాలా మందికి వస్తూ ఉంటాయి హైపర్ టెన్షన్ ఐబిపి అనేది కాఫీ వల్ల వస్తుంది కాఫీ అనే ఉద్దేశం కాదు కెఫిన్ ఎక్కువ ఏది తీసుకుంటే దాటడం వల్ల వస్తుంది కడుపులో అల్సర్స్ ఎస్టిటీ చూడండి కాఫీ ఎక్కువ తాగే వాళ్ళందరికీ కడుపు అంటే గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఎస్టిటీ అంటారు అల్సర్స్ చాలా ఈజీగా ఫామ్ అయిపోతుంటాయి అంటే లివర్కి కానీ కిడ్నీలకి కానీ హార్ట్కి కానీ బ్లాడర్కి కానీ డైజెస్టివ్ ట్రాక్కి కానీ అండ్ ఆల్సో టీత్ స్కిన్ పళ్ళు కన్నాయి అండ్ ఆల్సో గ్రోయింగ్ కడుపులో బిడ్డ పెరుగుతున్న తల్లులు కాఫీ ఎక్కువ తాగితే కడుపులో బిడ్డ కూడా జరుగుతుంది అప్పుడు పుట్టిన పిల్లలు కూడా సరదాగా కాఫీ ఇచ్చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ పిల్లలు కూడా బాధలు కలుగుతాయి తల్లి కాఫీ ఎక్కువ తాగే అలవాటు ఉంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ద్వారా పిల్లలు కూడా అదంతా వెళ్తుంది కాబట్టి అది అనారోగ్యం నాట్ ఓన్లీ కాఫీ ఎనీ సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఆల్సో కెఫిన్ ఎక్కువ ఏది ఉంటే దాంట్లో మంచిది కాదు కెఫిన్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది మంచిది కాదు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్లో ఎప్పుడైతే కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ అంటాం ఈ కూల్ డ్రింక్స్ అన్నిట్లో కూడా మనం వదిలేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పీల్చుకునేది ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఫోర్స్తో ఒక ఒక బాటిల్లో పెట్టి నింపి అంటే ఏదైతే పాజిటివ్ సబెస్టెన్స్ ఆ సబెస్టెన్స్ని బాటిల్లో గట్టిగా ఫిల్ చేసి మనకి ఇస్తే బొస 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 పెట్టి బయటకు వస్తే కార్బానిక్ సంబంధించిన ఏదైతే ఉందో బొస బొస పెట్టుకు బయటకు వస్తుంది చూరా అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనమాట ఈ సోడా కానీ లేదనుకుంటే గ్యాస్ రిలేటెడ్ సంబంధించిన బస్సు బస్సులు ఏ వచ్చినా సరే దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉందని ఏదైతే మనం ముక్కుదార వదులుతున్నామో అదే మనకి బాటిల్స్లో నింపిస్తుంటుంది ఆరోగ్యమా అనారోగ్యమా మనకి జబ్బులు పెరిగితే పెట్టవా అంటే ఆల్సో కాఫీలు కానీ కెఫిన్ కానీ కూల్ డ్రింక్లు కానీ తీసుకున్న వాళ్ళు మాట మాటికి యూరిన్ వెళ్ళాలని ఫీలింగ్ వస్తుంది కిడ్నీల మీద ఎక్కువ ప్రెజర్ పెడుతుంది ఎగ్జాస్ట్ చేస్తుంది అంటే అసలు దాంట్లో ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్లు ఏముంటుందండి రిఫైన్డ్ షుగర్ ఉంటుంది ఈ కోక్ పెప్సీలు లేదనుకుంటే రకరకాల ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్కి ప్యాకేజీ డ్రింక్స్కి అలవాటు పడ్డ వాళ్ళకి త్వరగా డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంది త్వరగా ఒబీసిటీ వస్తుంది రోగ నిరోధక శక్తి ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండానే రకరకాల అనారోగ్యాలు రావడానికి కారణమవుతుంది సో కాల్షియం డిప్లేషను బోన్లో టూత్లో కూడా ఉంటుంది ఈ ఈ ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో కార్బానిక్ యాసిడ్ లేదనుకుంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్న యాసిడ్లో మన పళ్ళు కానీ గోల్డ్ కానీ వేశారంటే వారం రోజులు ఐదు అడిగి అవి కరిగిపోతాయి 
అంత పవర్ఫుల్ గా ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఉంటాయి అంటే అంత మీరు వెళ్ళి బాత్రూమ్ లో ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్ తో వేసారనుకోండి అక్కడ ఉన్న చీమలు దోమలు పురుగులు అన్ని కూడా చచ్చేసుకుంటాయి అలాగే బ్రష్ ఇచ్చి కడిగారంటే తల తల్లాల తెరుపులు హ్యాట్ పిక్ లాగా డిటర్జెంట్ లాగా పనిచేస్తారు అనమాట ఇన్ఫెస్టిసైడ్స్ లాగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అది కడుపులో వేసుకుంటే మరి మనం పోమా మనం కూడా పోతాం కాబట్టి యాసిడ్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది యాసిడ్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కడుపులో మంట గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కోల్డ్ డ్రింక్స్ రకరకాల జ్యూసెస్ తాగితే ఓకే కానీ పిహెచ్ వాల్యూ అనేది పాస్పారిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే అంత పిహెచ్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ అండి అది పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత అండి ఇది టూ పాయింట్ వెల్ మనం గోరిని తీసుకొచ్చి సాఫ్ట్ డ్రింక్లు అయితే నాలుగు రోజులు అది కరిగిపోతుంది అంత పిహెచ్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దీంట్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేస్తారు ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ వేస్తారు ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్స్ వేస్తారు శరీరంలో ఏ జబ్బు ఎంత రావాలో అన్ని జబ్బులకి కావలసిన అన్ని చెత్త సాఫ్ట్ డ్రింక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నోలాజికల్ డిజార్ట్స్ హార్ట్ డిజార్ట్స్ డయాబెటీస్లు బీపీలు ఇవి ఇవి తాగి రెగ్యులర్గా రోజు తాగేస్తుంటారు చాలామంది పని పాట లేకుండా ఈ కూల్ డ్రింక్సే కూల్ డ్రింక్స్ రకరకాల ఐమాక్స్ థియేటర్లకి మల్టీప్లెక్స్లకి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ తాగేది ఏంత పెద్ద కోక్ తాగేస్తారంతే ఆ తర్వాత బర్గరు పెజ్జ తినేస్తారంతే ఈ కోక్ పెప్సి వీటిలన్నిటికీ అలవాటు పడ్డ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ దీంట్లో ఉన్న ఈ కార్బానిక్ యాసిడ్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ యాసిడ్స్ కానీ లేదనుకుంటే షుగర్ ఎక్కువగా ఉండడం కానీ ఇవన్నీ కలిపి శరీరాన్ని దెబ్బ మీద దెబ్బ కొట్టి బాగా ఇబ్బంది పడతాయి కాబట్టి మనం చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఉండి ఆరోగ్యం ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలంటే మంచి జ్యూసులు తాగండి దాంట్లో మీరు షుగర్ యాడ్ చేయకుండా ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్ లేకుండా మీకు మంచి జ్యూసులు తాగండి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది కాఫీ కంటే టీ కొంత బెటరు కాఫీ అనేది వెరీ 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 ఒకటి రెండు కప్పులు సరదాగా తాగడం వేరు అలవాటుగా ఎక్కువ ఎక్కువ కప్పులు తాగడం అనేది ఇంకా రిస్క్ అది ఎప్పుడైనా ఏదైనా సరదాగా తాగితే ఏది రిస్క్ కాదు అలవాటుగా రోజు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగితే మాత్రం చాలా చాలా రిస్క్ ఈ రిస్క్ నుంచి బయటపడాలని కోరుకుంటూ మీ క్రాంతి గారు నమస్తే